俺の叶ういつから俺の叶うになったんだうんめっちゃ湿気てるかも昨日のベビースターラーメンもうやめたベビースターラーメン食べるのああもう歌っちゃうすぐ歌うありがとうチョコミント嬉しいよ今日ちょっと早めに配信終わるかもなんか1時間ぐらいだけかもしれないちょっとやばい覚えなきゃカーンさんチョコミントなにわともあれさんチョコミントありがとうそう嬉しいあのオフィス狙ってました私はずっとずっと前からあのあのフェスがやるってでメンバーがまだ決められてない時からずっと狙ってました私は嬉しい本当にマジでずっと出たいってあのなんか確かあの情報が出たのがさあのそもそもあのフェスをやりますってなったアイドルアラモードフェスをやりますってなった日が確か僕隊の帰りらへんの時間だったのねでそのタクシーに乗りながら「えこれ絶対出たい!」ってずっとゆいたんに言ってたのね隣にいたからそうそれでね嬉しすぎるそうずっと言ってて出れて嬉しい知らなかった自分びっくらぽんでしたよはいチョコミントありがとうありがとうチョコミントあたまたこさんだやっほーたまたこさんってさ押しまししたのはいしたんチョコミントありがとうわあかわいいえ嬉しい可愛くないよやばい本当にすっぴんなんですよもうやばい本当にすっぴんで今日もレッスンすっぴんでレッスンしちゃって当たり前いつもだけどそう今日はマジボッサボサだっただからちょっと配信はせめてちょっと可愛くしようって思ってツインテールしてでさっきまでボサボサだったのに汗やばかったからまあいつもレッスン終わったらまず顔洗うんだよねなんかマジで汗やだからだから顔洗って前髪を洗ってで前髪を乾かして前髪切った誰か気づきましたか前髪気づいたのあ気づいたじゃない切ったの TM さん千番料ありがとう誰もありがとうシアケンさんチョコミントありがとうホリさんありがとうチョコミントアイドルアラモン嬉しすぎる嬉しすぎるよそう名古屋よかったちょっと去年狙ってたでも去年はさそのアメンが出てた出る予定だったじゃないそうあもしかして名古屋は名古屋は静岡の陣地じゃないのかまあ当たり前だけど思ったえー、てかさ待って<笑>今日さちょっとマネージャーさんの話ね<笑>まあ一回言ってなんかさ<笑>なんかなんだっけあそう名古屋そのなんだっけなんか愛知とか名古屋の話しててそのフェスのやつの話しててそしたらなんか「あいなんだっけ愛知って何県?」って<笑>「愛知って何県だっけ?」って言い出したマネージャーさんがで「え愛知って静岡にあるんじゃないの?」みたいな言われて<笑>なんか初めて聞いた静岡の中に愛知があるなんてだから「愛知って県ですよ」って教えてあげたうち頭いいなんか初めて頭いいと思ったかな自分のことすげえ愛知って何県なの<笑>うんやばい楽しみ愛知のフェスめっちゃ楽しみかもホーリーさんチョコミントありがとう立候補したんフェス立候補してないよ立候補してないけど出たい出たい出たいってこの中で思ってた唱えてた唱えてたからかなモンジさんキッチンさんありがとうあチョコミント嬉しいかなえちゃん出るって言ってなかったっけえ言ってなかった出たいとは言ってたけどあ、あれ出たいのあれあれみたいな言ってたけど配信ででも出れるのは知らなかった今日まで自分もみんなと同じぐらいでしたそうだからめっちゃ嬉しい出たい出たいって言ったおめでとう自分もかなちゃん出るなら行こうってなってえー、嬉しいやったーもうよかったなんか初めてなんかやっと静岡に近づけたまあさすがに静岡でイベントとかフェスとかな,ないからあんまりあんまりっていうかないからだからそのないなんていうのねあの
、ね、なかなかそっち行けないけど一歩近づけました愛知という場所で山沢さんチョコミントありがとう南光さんやほまるさんやほたんさんやそう開いた瞬間に昨日に戻ったかと思ったどういうこと服違う服昨日と違うもん洗濯してるもんキッチーさんチョコミントありがとうトマトコさんチョコミントありがとうほまるさんチョコミントあれのゆみのライブできていいななんで置いてったのみたいいい子になってからいっぱい行きますいい子スピン綺麗じゃないよえそうお風呂前に配信したでもさなんかお風呂前なんかお風呂入った後にさアイス食べようと思ったけどやめようかなーって思っていいのか今から食べちゃおうかなーって思いましたけどちょっとほっぺ今日赤いんですよなんかさなんかダメだほっぺが赤い暑いもん今日なんか自分本当に運動したりすると顔が赤くなるタイプででなんかそのもう肌荒れとか治ってるのにその治ってる肌荒れのところが内側から赤くなっちゃうのね治った後がめっちゃ運動した後に浮き出てくるのでも落ちてなんかそのなんかなんていうのもう顔が赤いのがなくなったらそれもうなくなるのになくなるんだけどねっていう話ちょっとよくわかんない日本語難しいかも押しましてないよかった押しましされたかと思っちゃったまるさんちょっとコメありがとうえー、すごいおもろそれは受けるお洗濯はお洗濯明日んあさってた明日は楽しみなことがあるのあらもどがもう空いてるなんて久しぶりなのカンちゃんおやじいさんありがとう気づいてたそう前髪切ったよみんな気づいてないでしょでもガタガタですね適当に切ってみた STUD ダンスにって何ホワンカさんチョコミントありがとう加藤さんカンちゃんチョコミントありがとうそうホワンカさんチョコミントありがとう愛知は静岡やで<笑>もう意味わかんないもう適当やん<笑>そう愛知愛知は静岡の中にあるらしいですよ<笑> X で静岡と愛知が隣って書いてたけど実感として隣感あるんかなうんあるでもなんかねでもあんま本当にそっち行くことなかったけどうんなんかね愛知になんか親戚がいて親戚ってなんかね親戚っていうかそのなんかさよくさうちてるちゃんとかじいじなんか近所のさ人の話するじゃん近所の人めっちゃ仲良かったみたいなの親戚がいてえ多分愛知だった気がするけどえそれで愛知とかね行ったことあるよだから隣感はあるかもなんか一応一応隣一応とか言っちゃいけないけど普通に隣だけど愛知そう愛知県名古屋県名古屋県<笑>名古屋県名古屋市そらくはにゃさんチョコミントありがとうそうなんか頭混乱してたマネージャーさん自分が自分が自分が自分が負の負,負のオーラを与えすぎて申し訳ない頭がおかしくなっていっちゃうそらくはにゃさんチョコミントありがとう嬉しい嬉しいだけオノピありがとう高橋さんありがとうオノピ曲はしないよ事務所からの雨ってもち雨雨もらったことないかも雨むちむち叩かれるそういうのあいいですねちょっと何がいいかわかんないもうわかんない<笑>何の話したの自分初会いでしたか嬉しいこれファンの方がくれたんですお気に入りでずっと来てるやばいマジで高橋さんレモスタありがとうジュニアさんチコミントありがとうそうブルーベリーですブルーベリーです<笑> TGC 静岡出たい出たい出たい台台湾静岡出たい TGC いつか自分が有名いつか僕が有名になって週刊誌かなんかに取られて離れてどういう関係なんてすぐに答えるしてるてるてるてるてる本当に TGC 東京東京の静岡狙いです<笑>お願いします本当に静岡で有名だったら出れるよね。静岡で有名になろう、マジで。毎日、うーん、どうしよう。毎日、静岡の番組出る。草でか、草でか、え、草でか毎日出よう、うち。マジ、草でかお願いします。草,草でかで出させてください。草でか出たい。毎日見てました。ご飯ママが料理、準備してる時に草でか見てたので、本当にお願いします。山梨、静岡山梨は山梨だよ山梨県だようわ山梨に怒られるいつごに怒られちゃう
。雪だるまさんちコイントありがとう。吉川さんありがとう。雪だるまさんちコイントありがとう。静岡通り越して横浜で。確かに、でもなんか横浜の方がさ、なんか隣って感じがするよね。なんか自分からしたら近いから。でもなんか一応名古屋も隣だから、狙ってた。嬉しい。狙ってました、こうやって獲物を。吉川さんちコイントありがとう。コーラ飲むよ。うん、やっぱしかわいいやばなんかそんなこと言われたらちょメイクしなきゃと思ってきた今名古屋へ来て待ってるよゆういちにゃん吉川さんありがとうシャボン玉内側からそう内側から赤くなるんですよなんか今引いてきたけど結構そう赤くなっちゃうの自分本当にゆうゆうさんアイスありがとうチョコミントもありがとう静岡は名古屋のテレビ局の番組見てるあ待てば足がつるセーフののテレビ局の番組え何があるえちょっと見ないかも<笑>もちろん神奈川好きだからえ本当言われて気づいて許さないのりさんチョコミントありがとう静岡これ以上東西に長くなるのやばいそれな浜松あたり隣感ありそうで確かに浜松確かに名古屋ね思い出名古屋思い出 SKE さんのオーディションを受けた時にママにずっと言えなくてそのオーディション受けてることをオーディション受けてること言えなくてでもまあなんか行かなきゃいけないってなってオーディションに名古屋までで親に言えないけどなんか準備してどこ行くのみたいな言われてでまあ新幹線はもうねそのお金結構あったからバイトしてたから新幹線で行こうと思っててで行こう行こうと思ってこうねバレないように家を出ようとしたらママにバレてどこ行くのって言われたから家出る直前にそれを言ったのオーディションがあって。なんかちょっと書類取ったから行くわみたいなびっくりされてなんかもう呆れてたと思う多分そうやっていきなり言われたしなんか新幹線の自分で行くお金を試してたから別に何も言われなかったしけどめっちゃ呆れてたと思うまあまあ三河安城で愛知感じえわかる最初三河安城って何と思ってたトムトムさんチョコミントありがとう新幹線乗ったらずっと静岡が通過えなんか自分さ静岡で降りるんだよねだから途中で降りるって感じかもでもなんか例えば東京でお仕事の時とかに静岡通るじゃないですかでもその時はなんか自分結構熱海のなんか景色見たくてだからなんかめっちゃワクワクしながらこう地図こうやって<笑>開いて<笑>静岡入って静岡市ぐらいまではなんか寝れるんですよ自分の中でだから自分の中で体内時計があって新幹線乗ったら広島からねあこんぐらいが静岡だなって大体わかるんですよで起きてその時間ぐらいにそっからずっと地図見て熱海のところ行ったらこうやって熱海の景色を見るっていうのが自分の新幹線ルーティンでそれが楽しいからなんか静岡長うって感じないかも東京行く時みんなやってみてゲーム体内時計ゲームトムトムさんチョコミントありがとう負のオーラやばいそうありがとうシャボン玉そうやばい今ため息みたいのついたから幸せに逃げるからすっといただから変な人だと思わないでねトムトムさんチョコミントありがとうめっちゃ荒れてたやばいなんか言われたのトムトムさんチョコミントありがとうこっちはばいですやっほーえそう結構似てるかも愛知だらって三河弁なのトムトムさんチョコミントありがとうベビースターラーメンそうなんか余ったんだよね昨日ちょっとだけ一個ずつ食べたらちょうど良さそう最近好きになりましたえー、嬉しい嬉しいだっていつもコメント欄にいてくれて嬉しいよ X のコメント欄に<笑>いるよね嬉しいうちしっかり X のコメント欄見てるんですよおはよう送った後とかめちゃきのこさんチョコミントありがとうトムトムさんチョコミントありがとう静岡ほんと来てほしい水沢さんチョコミントありがとうちょっと正座してると足が短くなるからやめようトムトムさんチョコミントありがとう週刊誌に撮られるのが夢やとえちょそういう歌だよなんだっけいつか僕が有名になって週刊誌かなんかに売られてハラズどういうやんでなんてやってるあとでわあそうそういう歌があるんですよ TikTok で流行った静岡に関するポストするしかないえ、しようマジで
草デカ毎日やっとろえ草デカ毎日やってるよ草デカ毎日うち見てたのおはお願いします草デカ草デカであの帽子かぶってもうやりたい帽子かぶってるよね草デカの人ってなんかマジシャンみたいな帽子かぶってよくその怖がって富士山にしてみてしようかな<笑>怒られちゃう怒られてもう仕事もらえなくなっちゃうじゃんオファー来るかなトムトムさんチョコ見てありがとう後ろの何あこれこれ入れかな第2号はいこれ秋葉区さんチョコミントありがとうやばいちょっとなんか鼻水がさ止まらないんですけど<笑>えっと出演者さん好きなのはどのアイドルでもなんか結構さ最高なメンツメンツメンツメンツ最高なアイドルさん集まってるよね結構なんかかみかみってると思う待ってちょっとなんか鼻の奥が痛い辛いの食べたからかなちょっと待って鼻が結構痛いえ待って待って待って待って鼻が痛い<笑>なんか鼻のこの辺痛いんだけどピラポさんえ音楽聴けないかな曲曲ってこういうの聴けるっけこういう時ふう<笑>痛いよトムトムさんチョコミントありがとうで友達が友達がめっちゃ好き友達っていうかそのアイドルやってる友達の子がめっちゃ月に足跡を残した6人でしょなんだっけ月あとさんだっけがめっちゃ好きでなんだよねだからさ自分もよく見る<笑>友達が好きなら見るうちもトムトムさんヌッシーさんチョコミントありがとうやばい態度悪すぎこうやってちょっとトムトムさんチョコミントありがとうえー、沼津市じゃあ自分チューブってことトムトムさんチョコミントありがとうカイドウさん吉見健介さんチョコミントありがとうトムトムさんありがとう青春やなびっくりしたそう多分家で家で見せるそうそうそうそう,そうでもそのおかげでなんか最終審査の時は SKE さんのね SKE さんの最終審査の時はパパが車で送ってくれた、まあ、その間家族でなんか名古屋観光したらしい送ってくれましたそれがまあギリ行ける範囲の距離だった名古屋までが<笑>それ以上はちょっと遠くて自分で行きなさいって感じだっただから最初からさ親に言っとけばさパパが最初から送ってくれたのかさすがに広島とか大阪とか送ってくれなかったけど<笑>新幹線とかだけど御殿場住みの頃は愛知確かに確かに御殿場そっちだよね御殿場行きたいな心配になるぐらい確かに<笑>必ずでも新幹線の切符変える知識あるの知ってあげ帰るようち結構ねいろんな知識あったよ高校生の時広瀬さんうん乗りた新幹線乗りながら地図アプリ見るのめっちゃおもろいマジおすすめ自分新幹線乗るとき毎回1回は絶対見るよマジでおもろいえこここういうのがあるんだとかめっちゃ思うえ待って分かったさっきさ辛い食べ物食べててさなんか喉に入ったんですよなんかその辛い食べ物がまあ普通か喉に入るのなんか変なところに入ってめっちゃ咳が止まんなくなったんだよねその影響でちょっと今鼻が痛いかなコーヒーさんチョコミントありがとうりくらいなんでのぶのぶのぶのぶのぶのぶのぶのぶさん富士山側が多いですあみんなそっち乗りたがるよね小田原から名古屋に行くときは小田原まで車で行って行き帰りとか早かったです小田原うん御殿場御殿場大変だよねちょっと交通のタンタンさんチョコミントありがとうブイントさんありがとう弁当さんあとありがとうわかる熱海のトンネルわかるあそこでもちょっとさあのさ電波なんかトンネルってさ電波なんか届かなくないちょっとね嫌なんだよねスマホが使えない音楽とかなんか止まっちゃうんですよなんでできる確かに<笑>タンタンありがとうプレゼントボックス嬉しい通勤通行休暇駅さんチョコミントありがとうマジ孫マジ孫って悲しいよタンタンアイスありがとう一日中本当タンタンアイスありがとうチョコミントありがとうスウェックスのリブ見てる。タンタチョコミントありがとう。平日やっと再放送や。え、そうなの？しかも草でかの曲歌えるよ。タンタンタタタタンタンタンでしょ。草でか
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンアイスレモンさんチョコミントありがとう東新大阪さんチョコミントありがとうレオちゃんかわいいえそうなんか結構高校生の時にめっちゃハマっててそのライブアイドルさんにハマってた時にその TikTok とかインスタとかでそのかわいい子を探すのが趣味だったんですよでそしたらそう猫ちゃんさんをポンって開いたらクラスのなんか男子がフォローしててえもしかしてそういうアイドル系好きなのと思って聞いたんですよえそ,ういう系そういうアイドル系もしかして好きみたいな,なんか結構さレアじゃないですか学校にさそういうライブアイドルが好きっていう仲間がいるのがレアで聞いたんですよそしたらいや普通に見つけて可愛かったからフォローしただけみたいに言っててそれでショック受けた思い出なんかそういう仲間がいると嬉しくない仲間,仲間探ししたくなるで友達をいろんなライブ連れてったえそう友達かわいそうになってきたなんかかなうは意識してる日曜でありがとう言う時かなう意識ねどういうこと意味わかんないんだけど付き合ってさそうそう花粉症かなんかめっちゃなんかこの辺がムズムズするとっちゃもやさんチョコミントありがとうハートもありがとう嬉しいね唐辛子鼻の奥に入らせたらなんか気持ち悪いのえ見た激辛ポテチねえなんでなんでなんでえ激辛ポテチもしかしてあれあのレッドホットチキンのさポテチなんでえ捨てやる時はママさんとえ最初は一人で行って最終とかが確かママとか来なきゃいけなくて新幹線であ新幹線じゃないママじゃなんかめ親戚めっちゃ来たいとことかめっちゃ来てなんかもうみんな来てでも会場の中とか入らないけど普通に観光しに来て広島にいとことかいとこの家族とかが来てみんなで観光してバーバーとかで観光してでママだけうちとオーディション会場いてって感じだったねで受かってで受かってどうしたんだっけ一緒に帰っいとこなんだなんだっけうわ思い出したなんか自分一緒いとこと一緒に帰ってないんだよねいとこと来たのなんか思い出した忘れちゃった加藤さんハートありがとう嬉しい駅に近づくと電波悪くなるえそうなのそれは知らないそうトンネル電波悪い待ってやばいくしゃみでさ竹まつるさんチョコミントありがとうもりもりさんチョコミントありがとうそう静岡静岡最高うちもそこに入りたいぼうこさんチョコミントありがとう孫なんだから死んじゃう妹、まあ、妹はギリ許されるな孫ってなんかやだ孫ってなんか孫じゃん歌えとるよエスベイチョコ見てありがとう嬉しいテレビの中あなたといるとないその歌絶対おかしいよそっちの絶対嘘絶対嘘好きでも恥ずかしくて言えないことあるよねあそういうことその友達好きだったの本当は。ひなたの人さんチョコ見てありがとうイエーイそうでだからうわだ男子って若い男子ってこういう顔が好きなんだなと思ったこういう顔っていうかそういう系のなんか本当にかわザ・かわいいみたいな顔が好きなんだなと思ったそれで「大輝久々は何してたの?」「また今日も隣大輝もえっ関さんも久々じゃないえ久々えなんかなんか久々な気がするまさやちょこみてありがとうママも美味しい受けたよ嘘まさやさんちょこみてありがとうすもさんこんばんはまさやさんアイスありがとうえトートチキンのポテト違うなんだなんでだろう気になるなんでなんでなんでなんか辛すぎたとか意外分かったんかなトムトムさんアイスありがとうマッピノピさんアイスありがとうアピナピさんアイスありがとう大吉チョコミントありがとう受かった後俺と帰ったの忘れたん帰ってないわオーディション懐かしいけんそれのえ自分何,何で帰ったのえ待ってめっちゃ気になるなんでなんでいとこと一緒に帰ってないの思い出せ思い出せえまずどこのホテル泊まったかが重要だよねリーガロイヤルホテルみたいな違うっけなんか緑色の R みたいなとこ泊まった気がするうわなんか<笑>なんかそんな感じだったでそこホテル泊まってオーディション受けて受かって
で怒ってあ受かっていとこっちが先帰って夜ぐらいに帰ったのかなじゃめっちゃもう覚えてな懐かしいでもたまにこうやってたまにこうやってさその過去の記憶をよみがえらさないと一生思い出すことないからさ悔しいからちょっとたまに思い出すねホリさんありがとうまあ、ピノミさんチョコミントありがとうママさんウケないよでもかなことフォローしてるかもえかなことフォローしないですよ井出さんは藤井家さんを家に泊めてあげられないのですかどういうことどういう質問えどういうことどういうことえでも自分なんか基本的に部屋はあんま人入れてないかもなんかまあお風呂入ったらいいけど<笑>お風呂入らなかったら立ち入り禁止えもし家に困ってたら入れれるけどお風呂入ってからアイスさんあとありがとうリーチャーさんチョコミントありがとうかわいい忘れてたそんな久々1週間に1回は必ずいて毎日来てよまるさんチョコミントありがとうキックボード指導後まで帰って思い出した<笑>やばすぎるキックボード懐かしすぎるまるさんチョコミントありがとうやっほーにしようジップ名古屋行ったことないよ昨日は福岡に行って必ずこと置いてったでしょ今日ミニストップのハウス。えー、いいな、食べたい。くんさん、やっほー、リーガロイヤルとは高級な。そう、なんかママ、そう、よくわかんないとこでお金使うんだよね。イカギンさんが食べてやばい。え、なになにな,なんでやばいことになったのにさ、販売中止しないのルンルンさん、チョコミントありがとう。金が時々可愛い。ドキドキってなんだよお風呂必須。ガオさん、チョコミントありがとう。嬉しい。家を引き払って泊まるとこないらしい。どういうことどういうことどういうこと分からぬ分からぬなんだけど広島行った時手応えあって受かる気満々だったのでははい受かる気満々なんかこのオーディション受かる落ちるとかそういうの結構自分分かっちゃうんですよそうそう自分これ結構超能力なの自分超能力持ってるんですよほんとこれさまたまたおバカちゃんだみたいな思われるかもしれないんですよほんとに自分マジ超能力持っててほんとですからねほんとに超能力持っててなんか、ま、え結構怖い話するけど自分人が亡くなる人とかそういうなんか動物とか亡くなる時めっちゃ分かるしまず,まず一つ目の超能,能力ねであとオーディションもなんか受かるとか落ちるとかも分かっちゃうしくじ引きも当たるとか外れとか分かっちゃうんですよねそうこれガチね本当にマジマジなんですよそう自分超能力者なのだからもういくらでもテレビ出れますすごい呼んでください私超能力者なんでもうテレビに出させてください超能力なんで血液が止まってるし<笑>それは適当だけどガーさんチョコミントありがとうハトありがとう家に困ったら家に入れてあげてください足を洗ってそうお風呂入ったら入れる<笑>かなかわいいえー、恥ずかしい名古屋最高マリカーやってたよかなはゲームのんゲームゲーム結構するよあ嘘しないよあやさんやっほーピチャーさんチョコミントありがとうえー、ラーメン食べたいじゃん声聞くと元気嬉しい私は最近はなんかそうポジティブに生きようと思ってもう「かいかいなんとか」みたいななんかいるよね「春樹かいポジティブ人間」みたいなあそんなんなれないんですけどポジティブ人間俺なんで今日もねポジティブに生きてました今日のレッスンも今日のレッスンポジティブに生きてちょっとイライラしたことあったけどポジティブに生きましたポジティブに生きてなんか汗かかないからいいかと思ってポジティブに生きてましたまあね、まあ、レッスンでそんないいことばっかじゃないですからね悲しいこともありますかちょっとちっちゃいななんか爪食べてるみたいでやだ爪食べてないですよお菓子食べてるんですよかなは来客用に履き替える靴下用意してそうそう来客用えでも本当に足とか体とか洗ってほしいうちの部屋入るとだからもううちの部屋誰も遊びに来てない<笑>遊びに来てないです最近そうやっぱそれがいいなんか家はね本当にパーソナル空間パーソナル住居なんていうのなんか本当に自分の木が入れればいいって最近やっと思っ
分かってきたその気持ちがなんか一人暮らしなんか分かんないでもどうしようもしさ大学生とかすごいよねそれで友達をさ家に入れて私本当にいや無理かもオーディションたくさん受けた経験そうオーディ配信を見たらこの子なめてやみたいな出てるゴールどういうことオーディションオーディ配信見てたらこの子なめてるやんみたいな出てるかえどういうことかながってことなめてたってことなめてないよなめてたらあんなゾンビとか意味わからんことしないわ本当にねもうやだ黒歴史あれもうなもう本当にさどうにかしてさもう頑張ってさ目立とうとしてたけど本当に無理もうマジ黒歴史だからもう,もう YouTube から消してほしい本当に虫の知らせえそうマジでうち結構あれなんだよね何回言ってもかなのね嬉しすぎる超能力者本当なのちょいえ結構結構ガチえなんかなんかうち犬飼ってたんですよ犬飼ってた時もああこれ明日死ぬわって本当にめっちゃ元気だったのなんでいきなりいなくなっちゃったんだよその鬼鬼じゃないみたいな犬がいきなりねいきなりいなくなっちゃったんですよ犬がね飼ってた犬がでその前の日の夜に自分は思ったのわこれ絶対なんか明日なくなっちゃってるみたいな思ってそしたら本当になくなっちゃってそうあとじいじの時とかも自分なんかいきなり涙出てきて学校にいたのその時学校にいてなんかいきなり涙出てきたのよ何もないのになんかいきなり窓こうやって見てたのめっちゃその時のこと覚えてる窓こうやって見ててあじいじじゃないそのてるちゃんてるちゃんが亡くなった時もこれ窓見てたらなんか涙出てきて何もしてないのにねでうわもう最悪と思って帰ってる時に電話で言われた言われたんですよねそうあとくじ引きはなんかこれ絶対 1, 1等じゃんと思って引いたら1等だったりとかあとオーディションも自分本当にこれちょっと恥ずかしいけど NMB さんの時とか受けた時とかはもう落ちるって思って落ちて、SG、STU さんはなんか最終審査で「いや待ってこれな受かっちゃうんだけど」みたいな受かっちゃうっていうかなんか嬉しいよ受かっちゃうみたいな思ったら本当に受かったんですよマジさ結構超能力あるのあとあの地域のお祭りがあってもうこれ絶対お米当たるじゃんと思ったら本当にお米当たったりとかマジですごいんですよこれ結構ガチねガチ超能力なんですよでもこれダンスの先生に言ったらダンスの先生もなんかあるって,ってみんなあるのかなえそうだからなんかマジで自分さ本当に怖い自分が怖くなるたまに触覚ある触覚あるよ絶対受かると思ったかおいしょうれしいこれから毎日見てね僕,僕がもしもの時は教えてくださいいいよえでもなんかねなんか人はわかんないなんか親戚とかの時に急になんかなんかなんか急にわかるのなんか予感予感みたいなあるんだよね本当に怖いだから自分が何かを感じるのもう,こしもう少しもう,もうすぐに心臓の<笑>いやかんないよわかんないよわかんないよそれはオーライって書いてないかわかるわかるわ<笑>そのぐらいどういうこと自分がファンの人がそれはわかんないわ<笑>かんないけどそうよかったらそうえ血液型は適当あれは本当にすいませんなんか目立つために適当になんか血液型当てれますとか言ってたけど適当でしたすいませんでした<笑>関西に大抵なんとクープって番組がありますわえそれ普通に日本に悪くない日本っていうか静岡えどこにでも悪くない見てた気がするんだけどあのさ探偵のさこういう虫眼鏡持ったやつじゃないのゾンビキャラから超なるキャラそうなりますこの世の人ですよ私本当にイモスで競馬当てるくらいあったけど超能力でもえもう分かっちゃうそういうのも当てれちゃうでも最近ないなそういうのなんか前はあった前っていうか本当に高校生の時はあった高校中学高校あったの最近はなんかあんまかなまくじ引きとか引く機会がないしねそもそもくじ引き引く機会ないし抽選会もしないしお祭りとかそして人が生きてるから大丈夫後ろの絵は誰が描いたの後ろの絵は自分が描いたよ自分の似顔絵イエーイ勝手に目で隠しちゃったよやばいかなの配信見てると頭混乱しても元気になるえ嬉しいそれはめっちゃ嬉しいことポジティブ一番ビズビズ一本ずつめっちゃおもろいえウィンズは一本ずつ食べるでしょこうやってじゃじゃんちょっと湿気てるんだよね湿気ててさなんかさいつもだったらさパリーってなるのにさぬめーんってなるのがねちょっと嫌ですねなら食べるなって話なんですけど開き直ればリコちゃんみたいになれるよ
開き直るマジでマジ最近でも結構自分強くなった最近強くなったうんデイリーシーオース前も春樹海目指してるえかなおはるき海目指してる春樹海さん危ない危ない呼び捨てしてしまった憧れの人物ポジティブポジティブ同期でもダメ誰もダメレッスンの後拍手拍手してレッスン曲の後拍手してポジティブシンキングそうそうです頑張ったうちらってつられるのは直木さんとアズリーさんだけいつもヒロロンさんじゃコミントありがとうかなの顔見てたら不思議としてえ嬉しいツインテール僕の好きな最強ツインテール吉見さんじゃコミントありがとうすごいよねめっちゃ出てるよねいいの初期は何人か言いに来てたそう我慢してたそう初期だからいいかなと思ってたけどだんだんなんかキャッってなんか潔癖症を思い出しちゃった友達家にいたことない友達家にいたことない自分あるうわあるわ全然お泊まり会してたわめっちゃどういうこと意味わかんないなんか家は良かったんかななんかこの部屋は自分がお掃除しなきゃいけないし一人しかいないからそういうのが嫌なのかな多分自分の実家とかだったら別になんか掃除するのままだし自分掃除しないしだからよかったとか友達お泊まり会をよくしてました高校の時は勝手に<笑>今日友達泊まり来るから泊まり来させたりしてた大迷惑よね普通にでママとかさ結構友達来たら張り切るタイプだからさなんかご飯とか、ね、美味しいいつも美味しいけどさ結構張り切るタイプママ嬉しい自分もそういうママになりたい友達が来るって娘とかが言ってたら「いいよ」って言ってなんか張り切れるママでやりたいでも今の自分だと入れさせないから最悪もう友達の家にもよく泊まってたけどオーディションの嵐オーディション嵐どういうことお疲れ様ですかなお手洗い貸すのとかあちょっと無理かもお手洗い貸すのかなうちゃんがではないうんゾンビ見,見せませんついてるから嬉しいありがとうこんばんはうんそうなんだよなりこちさんも枝豆やったの後悔してるそうマジでマジ後悔マジ後悔後悔猫は姿を隠すっていうね怖いでしょうえーそんな話ですマルスさんドライアスちゃんチョコミントありがとういきなり涙が出てそうなんですよそういうのがあるんですよ虫の知らせっていうのそういうの知らないけどピースケさんやっほー福ちゃんさん夏美香さんやっほーアイスレモンさんチョコミントありがとうそうレッドくんやっほーピースケさんアイスありがとう嬉しい変な自信あったやばいおもろすぎるお米当たり予言そうお米これ絶対当たるじゃんと思ったらお米が当たりましたしっかり天才名古屋外せるワンチャンキルやったー嬉しい待ってます嬉しいマン予兆そう結構感じるタイプです優作さんじゃコメントありがとう今かなちゃんを好きになるって思ったけど超能力かなもう超能力で私が引き寄せました赤いエトでつなげましたピューンって投げて血液型適当説すいませんでした<笑>適当でした実は適当っていうかなんか性格で大体ああいうの分かるじゃんそれで決めてた勝手に勝手にねおちょこちょいさんやっほーキッチンさんこなく宝くじとか当たりないの確かに確かにじゃあ超能力あんなら当てろよってなるけどなんか違うんですそれはなんないんですよビビッとこないなんもう、まあ、そもそもあんま宝くじ買わないんですよね自分 UFO 呼ぼうかなかんちゃんチョコミントありがとうちょっとアイス持ってこようかなすべてのことに意味があるもう無駄にはできないよいしょスーカーパックを食べますスーカーパックスーペッカックスーパーカップですねチョコちょっとあんま夜遅く食べるとやばいかなと思って今食べちゃおうと思ってよいしょやばいやばい今めっちゃブサイクだったこちらスーカーパックをスーパーカップをいきますいただきます毛が治るのに異常に早い自分異常に遅いっていう超能力あるスプーンって誰でも曲げれるんだよこの人隠してるけど髪が薄くなってきたなってわかるいやー超能力の分野じゃないですね
やばこのスプーンめっちゃ食べにくい本当に合ってるマピナムさんチョコミントありがとうマピナムさんチョコミントありがとうあ癒されてかなわれカモリさんチョコミントありがとううんお泊り呼ぶ方が多かったのうんどうだろう多かったかもしれないうんなんかめっちゃふっかりだから高校生で大体ふっかりじゃんだからなんかそのままうちの家の近くとかで遊んで「え今日お泊りしようよえいいね!」ってなってうちの家呼んだりとか大体の家でさ急に呼ぶのダメじゃんだからうちはなんか片付けてればいいみたいな感じだからうんうんうんそう夢の国車屋さんで抽選会があって夢の国抽選会みたいななんかお水契約したら抽選会できるみたいな参加できるってやつやったら当たったんですよディズニーのチケットがうん福別と名古屋のアイドルアラモード嬉しいもう夜遅いよせーえ結構時間経ったねそろそろ配信終わりにしようかなちょっと今日やばいんですようん北海道のくまポンチプートさんチョコミントありがとうりょりんさんだやっほーうんもう家でさアイス食べるの久々てか今日リア充と沖縄行く約束したんだめっちゃいきなり話ぶっ飛んでておもろいチョコミントイベントやってるから昨日チョコミントアイス買ってきたいいな昨日うちも食べたよスーカーパックはチョコチップが美味しいえわかるチョコチップマジで美味しい抹茶をよりもこっちを選んでしまったはじめんごふっかりのいいで入れてないよ一回も家に入れたことないパパ以外パパとママの弟じゃマジで親戚にもなんか男性がなんか男性家系じゃなくてなんか男性家系っていうのもあれだけどなんか本当に女性家系すぎてなんか鳩子ぐらいまで行かないと男性がいないんですようちの周りの男性がおじいちゃんパパママの弟ひいおじいちゃんとかじいじとかしかいないのこのいとことかそういうので姉妹とかでいないんですよ男の人がだからなんか近所にちっちゃい男の子がいたんですよ赤ちゃんのね最近もまだ赤ちゃんだけどマジ可愛いやばい本当に男の子の赤ちゃん可愛いねなんか凶暴で凶暴なところがいいよねうん女の子のさ赤ちゃんっ、ね、てぶつかってこないもんそれはなんかドシーンでくるのがめっちゃ可愛いジップ名古屋で嬉しいのマジで嬉しいの嬉しすぎるよそうえスーカーパックのすもう分かんないもうスーカーパックでいいスーカーパックのバニーは食べたことない山吹さんありがとうチョコミント必ず釣られたいバキューン沖縄そう山吹さんあとありがとうそう沖縄デートいつ行くないしょそうなんだでも結構暑だけどね今だなんで沖縄の人会うのスーパーカップだそうだ同世代の男子いないマジ身近に男子がいなかったう
マジ同世代の男子でなんかこう身内だったらなんか幼なじみぐらいしかいなくて本当にそれ以外みんななんかおじさんとかおじさんとか言っちゃいけないけど<笑>パパのことおじさんって言った<笑>でも今幼馴染みさんはいないから日本にだからだからもうこの身近にいる人がいないパパはとこぐらいまでたどらないといない気がする自分はとこマジ人生で2回ぐらいしか会ったことないもんみんなはとこに会ったことある質問はとこって何そもそもはとこってなんだろうねドンミシャースさんチョコミントありがとういやわかるマジ楽しい温泉行きたいごめんいきなり大きい声出して温泉行きたいやばい待って待ってスルが健康ランド行こうかなえそう男の怪獣みたいでめっちゃ可愛いのよ凶暴で可愛い男の子だったよ可愛がってえ可愛い,いほんまビラツポでいやで驚きうん何ほんまビツラポヤわ<笑>かんないカフェルチョコチップ何それ新作男の子めっちゃ暴れるマジ顔面にボーンってくるからさうおっって最初はめっちゃさうおーってなるけどさ慣れてくるとさうわくるくるくるってなるからやめてーってやるできるでもマジで可愛いもう本当に可愛いやばい会いたくなってきたどこ見てるとね赤ちゃんしか出てこないマジおすすめマジおすすめの TikTok 買いますと TikTok っていうか子供の TikTok マジ可愛い本当にもうみんな可愛いからマジ見てほしいもう今日見ないって人も見てほしいんだけどあーちゃんとがっくんっていう赤ちゃんのね姉妹兄弟の TikTok があるんですよめっちゃおすすめマジで可愛いやばい本当にわーちゃんの次の自分のブームわーちゃんもめっちゃ可愛かったんだよなんならわーちゃんのラインスタンプ今でも使ってるしコーラにスーパーカップのバニラ何どういうことコーラフローってことバニラが基本じゃないえー、あんま食べないんだよねスーカー美味しいのスーパーカップあスーパーカップ入れたもうみんなが間違えるもどきちょうピンポクなるどういうことどういうこと確かに<笑>確かにじゃなくて適当ボディーガードやだよーだいらないようだドキドキ止まらへん嬉しいへん会社にはピアノえそうなんだおじさんとか家族以外の親族家族以外の親族の付き合いマジでめっちゃ親戚の付き合いあるんだよね最高親戚大好きあーどっか行っちゃった飛んだのにびっくりしてつれたと思ったらついてきたったお宅に男がいっぱい嬉しいだからなんか男性と変わることがマジなかったから学校以外で。こうやっていろんな男性をとであのすな,な,なんかね喋る機会を与えてくれてありがとうマジコミッションになるとこあった実証だから今こうやってみんなと話してるのはすごいと思う本当にハトコいるか知らないマジうん結構みんなハトコ知らないんだ会ったことないうんおでんって静岡食べ物静岡おでん名物みたいなうんえ健康なのマジ好きおばあちゃんって来たうん
喉を見るえっ分かった<笑>自分だけじゃなかった嬉しいえマジでこれえこれでしょこれでさ舌をさえー、って言るやつでしょ<笑>ちっちゃい頃めっちゃやってたこの風邪ひいた時にさこうやってやられるやつでしょこうやってやらないけど今やったら汚いからこうやってえーってやるやつだよね<笑>最悪みんなやること同じなんだねちっちゃい子っていや今やんないよさすがに今もやってんの<笑>いいと思う子供心忘れないっていうのはくるくるさんおでん食べたらしいすごいもうぜひもうくるくるさん静岡来たらどうですかだってあとにも行きたいですよねウェルカムトゥーザータミ他人の子供とかマジ他人の子供かわいい逆にさ動物の動画見ないんだよねだからさ動物かわいいっていう人いるじゃんで多分だけどみんなが動物かわいいって言ってるようなぐらいのレベルで自分は赤ちゃんが好きなのねだからまあそんな感じアイスのハトありがとうそう動物ね動物めっちゃ見るわけじゃないよ猿の動物猿はめっちゃ見る猿めっちゃ可愛い猿やばくない赤ちゃんの猿マジ可愛いアイスのハトありがとうスーパーカップ言うと TikTok 猫流れてくる猫流れてこない自分スーパーカップはオレオクキャージも好きえー、食べたことない自分新しい味挑戦しないんだよね偽カナウじゃないわ本物だわもうこの人にしたら喋んなくなるよあげようおままごとごっこしようおままごとごっとこよいスタートおいしいねおままごとってどうやってやってたっけ懐かしい普通にさおままごとって怖いよね赤ちゃんなんか人形とかにもなんか話しかけたりさマジ怖いと思うこうやってさまあ、この子赤ちゃんだとするよ赤ちゃんでしょこうやってあーあーしてーパクパクパクおいしいねーまだ食べたいのああとかさそこまでやってんだよマジ怖くないおままごと怖っ今めっちゃ思ったおままごとって怖いなーってうんほんとトーク力高いいやほ自分のトーク力が高いんじゃなくてファンのみんながこうやって配信を盛り上げてくれてるから成り立ってるんですようんわかる親戚20人<笑>えっそれはないかも前はあったけどでも親戚20人ぐらい集まりますよ親戚っていうか近所の人とかもよくお正月とかパーティーごとは絶対集まる前までは誰かの誕生日で集まってたよ最近は<笑>参加できないいよっわめっちゃさ今めっちゃなんかズバッとズバッとか言わないズバッとアイスを同時にのっくんでなんか喉がめっちゃ開いた<笑>よって話しーちゃんチョコミントありがとう家族と一言の弟わか弟めっちゃ欲しかったマジでなんかマジ中学の時にそいとこが生まれてマジで赤ちゃん可愛いってなったんですよだからママにめっちゃお願いしてた妹が欲しい妹か弟が欲しいってめっちゃお願いしてた七夕に書いたもん<笑>中学生で<笑>中学生でさ七夕にさ<笑>弟か妹が欲しいって書いた可愛すぎ自分必ず親戚の可能性えー、うんえー、あるかなありますねわかるえ逆な気がしてきたなネズミかわいいありがとうくるくるさんひどくかもそれなすーさんチョコミントありがとうしーちゃんチョコミントありがとうえ猿今日覚えた猿めっちゃ可愛いよマジ TikTok の猿めっちゃ可愛い動物園のなんかでかいからあんま好きじゃないけどなんかめっちゃ睨んでくるもんうちのこと嫌いなのかなかなめっちゃ見るかえ可愛いどういうことビンゴ赤みさんやっほう一口あげるよ
うわー危ない危ない落ちるセーフヤンバキさんチョコミントありがとうスーカーパックのチョコミント食べたいあげりあうんチョコクッキーだよブランド品を 90% オフで買う方法山ほどあ出るえどういうことママのセンスありやったうちおかママになれるお口開けて<笑>なんかいとこがもう本当にいとこのお世話をほぼしてたからマジでめっちゃもう本当に毎日もう家がマジ近いからいとこと赤ちゃんのねだから本当にもうめっちゃもう本当にうちが育ってたんですよなんならいとこだからそういうねご飯とかもやったんですよほらお口開けてあーみたいなやったんですよだからうちはもうお母さんなれますよミルクも作れます哺乳瓶でおむつも変えれるよマジめっちゃ大好き本当に赤ちゃん大好きハイハイレースにもにもう出させちゃうてぐる赤ちゃん好きなんですよあメイちゃんに会いたい毎日メイちゃんに会いたいって言ってるよね本当に赤ちゃんが欲しい欲しいっていうかなんか見たい身近に欲しいここに静岡は遠いんだもんメイちゃんに会いたいけどメイちゃんリアルおまごまごと中大丈夫って言わないで<笑>リアル広島でおまごとプラ<笑>やだキモいあのビル何怖いよチョコレートチョコレート集めてるのチョコレートそう惜しいでしょでも食べたいものを食べるおままごとやりにあるっていうのはこれは今毎日やってないわ<笑>やってないやってないですよママごと毎日は毎日はっていうかやってないですよそもそも、まあ、静岡帰っていとこになんかや,やろうとか言われたらもやるけど今はやらないですよ一人でいて<笑>めっちゃおもろいお腹痛いのはさお腹とかじゃなくてポンポン痛いのっていうのめっちゃなんか赤ちゃん語っておもろいよねマジ自分がメイちゃんを育,育ててるっていうかなんかと遊んでる時とか話してる時のあれ見たらあとみんなマジ引く,引くと思うもうバブバブ言葉すぎて本当にもうそんぐらいなんかバブもうめっちゃ可愛いんですよ本当にバブバブ言葉でしゃべ一緒に喋ってあげたくなるぐらい赤ちゃんって可愛いこのままのまごと大事だみたいなえ確かに子供のままごとえー、欲しいうちさマジさ結構いとことかお姉ちゃんとか結構同世代ぐらいなのね本当にいとこ結構同世代で大人数いるんですけどだからよく大人数家族みたいなでお母さんごっこしてて家族おままごとをしてたんですよでもなんかお姉ちゃんに全部セリフ決められるんですよ<笑>やばくない、ね、お姉ちゃんがめっちゃ女王みたいな感じだったから仕切っててぜこれか今からかなうはなんとかって言葉を言ってとか,なんか全部言われんの<笑>マジ苦痛だった今考えてみれば。それも今となって笑い話つばのイントネーションっていうかつばじゃないのつばっていうのそれキャップじゃんたまに出てくるこの動画を見たあなたは金運アップみたいなの<笑>なんかそのこの前さ誰かとそれ話したわなんかお仕事誰だマネージャーさん誰かわかんないけどその話したわあれ本当なんですかねみたいなあ歌の先生かな誰かと話したそうお猿さんかわいいほぼさんいけそう優しいままになりそうなのたまに怒ってそう悲しくないえさよならってやめてなんか誰かのこと見に行くのあれありがとうめいちゃんわしが育てたそうなんですよお話し会でおまごとの日を作ってるメンバーいるえどういうことなんか気持ち悪くなってきたわなんか子供のおもちゃ赤ちゃんの人形あるあるしんごくんしゃぼたまありがとう大木正さんチョコミントありがとう金見てる自然にバブゴンになる意味わかんないえでもなんかわかるちっちゃい子と喋ってる時とか見てるとバブゴンになるのはめっちゃわかるかもそうお姉ちゃんに王様リアルおままごとこっちも人形にされてた
今からじゃあなんとかって言ってねってなんか学校ごっことかもやるんですよそれも学校ごっこも今からなんか今から手あげてねとかなんかそうなんか謎の指示があって<笑>演技なんか演技って感じ演技してた今まで物事っていうか演技お姉ちゃんの台本を作った演技みたいなものをしてた妹の企画保育園えやりたいマジで子供マジ一番子供にモテますとか自慢,自慢げに言ってたのねうちなんか保育実習があってうちマジいとこに子供ちっちゃい子いるからマジこういうの得意みたいな言ったらなんか自分のとこ一人しか寄ってこなくて持ってったおもちゃが思わなかったんかな悲しいみんな5人とかいいのにさ自分一人なの自分の作ったおもちゃがさしょうもなかったのかな悲しかった思い出だからその一人の子にめっちゃ優しくしてあげたもう仲良くなった離れたくないくらい仲良くなった赤ちゃんとせいくんとコメントありがとうお疲れ様リアって言うと思うことしてないわかなわなんとかいうからですね嬉しい今よりチークより8割が好き見た目が子供中身は頭脳その名もメンターテイコナン東さんとコメントありがとうブルーラーゴーさんとコメントありがとうマイナイモースの企画でひなさん保育園行ってたけどこの時に行きだったえもう任せてくださいめっちゃ得意なんですよ赤ちゃん大好きそうで今日さリアチューとさそうこ,れこれを話そうと思った別になんかそんな気合で話すことではないけどそう今日リアチューと沖縄行きたいねって言って話してて飛行機だよねみたいな話しててあの沖縄ってさパスポート必要じゃん入るのに。沖縄ってパスポート必要なんですよ知ってますか皆さん沖縄ってパスポート必要なんですよね知ってますか沖縄行くのにパスポートが必要なんですよ<笑>えみんな騙されたでしょてってれうっさです嘘ですパスポートなんていりませんいいえそらないと入れないええどういうことどういうことどういうことどういうこと嘘つけえどういうことえっガチパスポート必要ってことえでもうちこの前パスポートなかった入なくて入ったよえどういうことどういうことどういうことパスポートなくていいんだよねくそだまされた沖縄は10年のパスポートじゃないと入れませんよえ、待って待って、どういうことどういうことどういうことパスポート。え自分この前パスポートないで入ったよ。沖縄弁で本を持ってきて消えないと入っえ、待って待って待って待って、沖縄で。え、まずこうやって沖縄行って、飛行機降りて、その後になんかスーツケースをなんか、なんか流れてくるやつに行かされたんだよね。で、なんか、喋る場所なかった気がするなんかピッてやるところはあったよ嘘だよえ絶対嘘不法告え嘘嘘嘘嘘嘘つきなみんなみんな嘘つきでしょどうせえ絶対嘘だよこの前なんで入れたえチケット取ったからえ絶対嘘だよえどういうことだよって分か,分かんなくなってきたえやばいやばいやばいもしそれでさうちがさ前にさ沖縄何も入れないで入りましたとか言ったらさなんかやばいじゃんうちやばいやつじゃんじゃあこの前の沖縄何もやんないで入ったよってでもなんかピッてなんかした気がするなんか紙みたいのピッてしたえ<笑>やばい待ってえええええベスティン連れて行かれなかったでも細い道は通ったえ嘘嘘嘘ええええでもピッてしたでもあ分かった分かった分かった分かったパスポート持ったわ持ってたええパスポート持ってたえええピッてしたええっとなんかピッてしたピッてしたわパスポートだそれがパスポートえ絶対パスポートだったあれあれパスポートでしたよだってピッてしたもんなんか
なんかピッてして通ったんですよ細いところだから多分それがあよかったよかった悪いことしたかと思った初回って限定だけどねえもう絶対嘘でしょえ嘘でしょ嘘だねこれ嘘でしょそのピが重要あよかったええええどういうことえじゃうちはピってやつはやめ違うわ違うわピーチでゲットしたもうわかんない嘘だよってほらほらほらほら嘘つきだええじゃあ結局何何何何何じゃあのピのやつは何あれうちなんか嘘ついた人みたいうち嘘ついた人みたいじゃんなんかパスポート持って入りましたよとか言ってたけどさえ待って待って結局何じゃああれは何えあのピってやったやつは何もう恥ずかしいもうやめようもうなんか自分からこうやってふっかけといてさもう恥ずかしくなってきたなどういうことつまりどういうこともう理解ができなくないもう頭悪くなりそうもう前教えた振りたいぬいぐるみっていうあそれも嬉しいよクーさんチョコミントありがとう逆ドッキリんどういうことどういうことどういうこと挿入国少年さんチョコミントありがとうえ絶対違うよねだまそうとして騙されるほら嘘だよ絶対パスポートいらないてってれドッキリですパスポートはいりませんそうだよいらないよパスポートはいりません沖縄行くのにドッキリでしたえどういうこと逆ドッキリされたってことつまりはそうこのドッキリをねリア中にしましたレッスンの休憩中にリア中に言ってみました沖縄ってねパスポート必要だよって言ったらえー、持ってないよーって言ってた<笑>なんで沖縄って海外なのって言ってきた<笑>沖縄は海外ですピッてする沖縄の人は帰国するときに使うやつえもう難しい航空機とは別で必要飛行機券あ飛行機券かそれが飛行機券じゃよかった焦ったそうえそうだよえそうだよねそうだよねそうだよね偽物かな本物なのか本物ですピッてえでもピッてやるえええピッてやらないと逮捕だよガチえピッてやったえだからピッてやったんだってちもうほんとにパスポートなんかよくわからんなんか特急券それ新幹線やん絶対鼻のモヤモヤが金属探知機かめっちゃ髪が生えてるの<笑>でさっきさ自分も思ったなんかやばと思ってこうやってやったらさ後ろの絵だった<笑>めっちゃおもろい通常もピッて入る入れますよーみんな騙されてるみんなもしかして騙されてるでしょチョコミントありがとうは水勝利あつりで生まれて出てなんとかなんとかさんチョコミントありがとうちょっと読めないな沖縄日本です騙されてないですよ20歳までパスポートいらないもうわかんない20歳とかそういうのわかんない難しい過ぎたことはいいとちゃんとパスポート持って行ってねえ持ってないえちょ沖縄で沖縄で沖縄日本だよどういうことどういうことどういうことあ石垣島とか石垣島とか行ったことないからそこの辺はわかんない島とかわかんないです石垣島本当必要なのかもねもうわからないでも島系はわからん本当にだって沖縄本島しか行ったことないもんもがかりさんチョコミントありがとうかなわなんか面白い言うのは千葉行くのでパスポートが必要と思ったからよかった嘘なのかいかなわにも前も知らない金子日本は私は通してくれる<笑>絶対嘘やんそれもうおまぶことやんそれこそ有罪のカナワにちゅうみやさんチョコミントありがとう夕方から使えるパスポートもうディズニーでしょそれ絶対おかしいたまたまさんチョコミントありがとうリア中がパスポート取りに責任取りないやばい本当にすいませんでしたリア中花だれ一番乗りえ思った自分出ることないかなあれかな生誕祭とかあるってことえ何結局生誕祭ってうちはないってことでもさでも自分が生誕をやるとかそういうイベントあったとしてだとしたら自分の頃にはもう花だれ終わってると思う終わってるよね
やだからリア中だからリア中の花だれ公演をがせやるのかなと思っただからかなと思っただから自分自分は花だれ公演じゃないのかなと思った僕の太陽公演で生誕祭生誕祭みたいなよく分からんけどねそう日本以外のところだけパスポートうっそつっけもう意味わかんないこ,こつつはらは飛行機で行けないがパスポートはいらない何泳いでいくの沖縄けどパスポート必要だったの50年前以上え必要だったのえすごすごいみんなよく撮ったってこと証拠はじゃあフレーズは後ろの絵自分だよ糸井さんのコメントありがとういやかなは別に出たかったよかなは出たかったけど別にまあ落ち込みませんそんだけではもう落ち込まない別に落ち込まないしんクロちゃんだもん別になんとかだし落ち込まないしんですよ落ち込まないなんでかっていうと別になんか別にいいからいいからなんかうんなんだろうねなんかフクロスも出させていただくしイベントなんかそういう外のライブ出させてもらうから、まあ、別に何も思わなかったかなそうでもなんか何も思わなかったかなだから別に大丈夫みんなうちのメンタルとか気にしてくれてありがとう何も思わなかった<笑>でで,でかもともとは出れないと思ってたからみんな別になんか出れるって思ってたならちょっとうってくるかもだけどもともと出れ出るってなんか自分が出る出るって思ってないから別にね多分生誕祭えそうだから生誕祭あるかなと思ったリア中とかそこでやるのかなだからさ覚えるのかなと思ったよく分からんけど自分あきおめでそういうことか生誕祭あるはずあロッキーグランプリ出てほしい出たい国際金銭で今生誕祭の決まずそうえ確かに決まず沖縄アメリカえそうなの11月そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ何も思わないもんへっちゃらへっちゃらランランドランランランドって感じうんなんだろうなんでだろうねわかんないえー、だ結構なんかさ追い詰められてる時があったらさこういうのがあったらさもうなんでうちじゃないんだよとか思ってるかもしんないけどさマジ,マジなんか何も思わないかマジなんだろうなんで何も思わないんだろうダメだダメだよねでも一回思ったら自分ね忘れられないからねまあよかったそれに関しては距離感してなんも思わなかったなんだろうなんか遊ぶや計画立ててるかなそう静岡帰った時にさマジ楽しいんですよ楽しいじゃない楽しみなことをたくさん計画を立てててだから今なんか何があってもノーダメージ今日のレッスンだったことちょっとなんかイライラしたけどノーダメージ他はよいしょちょっとリップがなんかめっちゃ漏れてるいや調理するのかな先輩に高木さんとこ見てありがとうそう小高いいちごつえおっそう高木さんとこ見てありがとうエリーさんとこ見てありがとううん妹さんそう嬉しい妹さん出させていただいてありがとうございますえー、嬉しいですめっちゃ嬉しい大好きでも面白くて大好き学べるいろんなことだから嬉しいですカリさんとこ見てありがとうフェスやすに撮りたい子来てカリさんとコメントあハートありがとうノーダメージ大切そうふーん別にいいもんうちだってあるもん昇格したんだから胸張っておきなそれな仕事量によってメンタルは変わるのはいいことだと思うそうまあ別に今はなんかノーダメージだったね今回はうわでもこれでもし自分がそのアイドルアラモードとかあの福祉とかなかったら結構ダメージ受けてたと思う仕事ないじゃんって思ってましたよきっと胸で<笑>で病んでたと思うだからよかったありがとうございますん
うんうんうんうんうんえー、高いね待ってよ成長したんだよかなう先輩先輩やばいレッスンの前100個お願いしますえー、言えない言ったら怒られちゃうもん言わないリモース見てる人あんまりなそうだからもっと宣伝してほしい確かに本当に見てほしいなんであんな面白い番組ないの TikTok えティックなんかダメなの切り抜きとか出したら切り抜きとか出したらめっちゃおもろいのに絶対 TikTok で切り抜いてほしい誰か切り抜き屋さんやってよ自分がやろうかな TikTok 始めて「森森さんアイスありがとう」だって大体うちも TikTok 結構出てくるそういうさアイドルの番組バラエティ番組系出てくるよキリヌキみたいなのがポジティブノーダメージ意識できるように見習いますみな自分のメンタル見習い方見習い方がいいよ自分め,めっちゃそんなポジティブじゃないポジティブ人間俺あもうごめんさっきからさポジティブ人間俺って言ってるけどあのヤングスキニーさんのゴミ人間俺をなんかに当てはめてるだけだからほんとしょうもないから気にしないで特になんか俺って自分のこと言ってるわけではないからごめんなんでもないそう複数嬉しいありがとうございます勝利さんコメントありがとう愛しいもさ勝利さんコメントありがとう旅行も楽しいけど仕事をくれそう旅行も楽しいけど仕事をくれ旅行をする仕事でもいいですよ今の年少フリーザーの人何フリーザーって TikTok はもう一体だからね別アカウント作って骨が切り抜いてさ面白い<笑>やばいやばいめっちゃフォロワー増えてさいきなり顔出ししてさ切り抜きアカウントだったのにいでかなだったって言ってるみたいな切り抜き難しいんだなんでやねん可愛いざ見えていいよ見るなそうなのかめっちゃおもろいよねああいうのって TikTok なりたい TikTok やりたいマジ TikTok やりたいうわ今日マネージャーさんだったから言えばよかったマジ TikTok やりたいんですよ TikTok、TikTok、TikTok。そう、なんかさ、自分さ、友達、さ、TikTok さ、結構上げてるんだけどさ、上げてる子がいてさ、そう、TikTok 上げてる子が高校生の時にね、いて、めっちゃさ、昨日見てて、そういえば、見てたんですよ、昨日 TikTok あさって。見てたら出てきてさ、うわ、めっちゃ懐かしいって思ってさ、そうそう。歌詞動画とか作ってる子なんだけどめっちゃ懐かしくなってなんか涙出てきた昨日夜あ,あ高校時代懐かしい福井さんもチケットゲットしたうれしい楽しみかかえ楽しもう,う確かにかかえ楽しみだね某メンバーが秘密で TikTok 始めて気がすつける作戦を考えてるらしいあわってそれさ自分さそれさ自分も考えてさそれマネージャーに言ったんだよねてか言ってる時点でさ意味わかんないよねそうなんか TikTok やりたいけどいやなんか許可取るのめんどくさいし結局ダメって言われるしみたいなじゃあ秘密でやってなんか事務所にバレたらみたいなでもさ事務所にバレたらとか言って結構さそれで事務所にバレた時点でさ結構バズってるってことじゃんでバズってフォロー多かったらさ絶対さそのアカウントは消されないわけで<笑>だから別になんかそうやったらめっちゃいいんじゃねみたいなもしバレてもフォロワーも多いしいいねも結構バズってるからだからよくねみたいな思ってそれ言ったんだよその時にいたそこにいたマネージャーさんに言ったら<笑>言っちゃったそういえば意味なくね言ったらやば<笑> TikTok やりたいそう一時期うちそれ考えてた自分でいやでも怒られてもしもしそれでガチバレして普通にフォロワー多くてなんかいいねもいいねもあってそれで怒られでもでもでも消さ,消されてたらやばいよなと思って確かに作ったの自分が悪いからそんな前なんか意思,意思に従わなきゃいけないじゃん上の人の消せってあれだけ消さなきゃいけないしそれでもしかしたら仕事ゼロになっちゃうかもしれないからちょっと真剣に考えた一回真面目に考えようと思って真面目になってみたそうでもさもうバズってるんだからさもしさめっちゃバズった場合さ消せなんて言われないよねって思った SU とくなるくない TikTok とか音楽とかそしてバズったら TikTok 始めて毎日したい母ちゃんの妹に聞いてきさせよう妹そういうの好きだよこうやって TikTok とくとこを聞いてみたらシュールでもなかったやばい<笑>やばすぎるめちゃくちゃ加工して TikTok あげようあげようかな誰かわからんぐらいにそう時間大丈夫だよマネージャーに秘密ないそれな加工費だよ SU の全部読みなさい
そう言っちゃった先にバズる作戦そう覆面むしろスタッフに相談して戦略的になるのが正解だと思う確かにえでも結構話しましたよその TikTok やりたいでどういうやつとかそういう話はしましたよもやしてる炎上商法炎上商法いいと思ういいと思う別にだってうち炎上商法で知った知った TikTok か今も全然見るもん普通にでもアイドルだからダメなのかなマネージャー巻き込んで始めたら無理的狙いましたサイバーボブさんチョコみたいありがとうリスクそうリスクあるノーリスクノーターンすごい強いドンさんチョコみたいありがとうすぐに TikTok 消したくないからやめてやばいめっちゃおもろすぎる TikTok にとどめ一番はずいのが500再生ぐらいの段階でバズるめっちゃ恥ずかしいでもさマジで思うのがさああいうのってさ結構連絡先でフォロワーとか出てくるからさなんか多分 LINE とかつながってるからさ「うわっ!」ってなるよね出てきて「あれこれはいでじゃないか」みたいなるなるかもしんないからちょっとやめますね私は500再生でバズるめっちゃはずいもうマジで<笑>ちょっと無理かもそれ考えたら顔隠しちゃうえなんか結構あるよねなんか顔隠して何日後にとかそういうの結構あるよね流行ってたよね顔隠しておなんか歌だけ歌ってるやつとかカラオケのやつとかもあるよね有名な事務所に入ってるなんとかですみたいな隠してやってるやつ事務所にバレたらやめますとかあるよねそういうのあんまずなんだってエクセル成功してえ成功してないよ成功したらもっと俺はいっぱいいたよ今日スーパーで買い物してるたのたのすえー、待ってかわいいやばい赤ちゃん赤ちゃんに会いたい赤ちゃんに会いたいよいやー赤ちゃん見たくなってきたキートさんチョコミントありがとうアベマの時の加工だとギリバレない<笑>確かに加工しすぎたら自分ってバレなくね TikTok どんな動画出したいんえ<笑>広島で有名な食べ物なんだと思いますか<笑>ランキングのやつ嘘嘘嘘嘘嘘冗談そ最近めっちゃ出てくるんだよねランキング広島で有名な食べ物ランキングってなんか広島のさあの流れ変わらへんにいるさ女性方が答えてるやつえー、カキーとか言ってみた答えてるやつそういうのが出てくる<笑>えーカキーえー、違うのおみじまんじゅうってそうやってなんかアデレクゲームみたいなやつめっちゃ出てくる広島に限らず自分そういうのやろうかな自分は自分あれがいい後ろ材料もたれてて「右左どっち右」って言ってなんかいろんなもの混ぜてミキサーで混ぜたら変なものができるやつ変なものを飲まされるやつまあ嘘でも別になんか何でもいいイデレがったなまずいそうもう本当にすいませんメンバーメンバーの組を共同経営信じられてる悪い演じした何それなんかさ炎上わざと炎上商法でさなんかバズろうとした人たちいたよねあんま最近見てないんだけどさなんかマネージャーがみたいななんかなんか結構めっちゃ裏裏裏を暴露みたいなそれ結構なんか結局やらせだったみたいな暴露されてたよね画面かぶるのどういうことこんばん画面隠しっていうふう部屋とか服でファンファンなら気づいてそうなんだよね目だけ配信よくやってるからバレるそうなんだよ忘れてないよ坂田清水さんのことええー、やんちゃんとしてるやんそう UFO キャッチャー攻略動画やばすぎでもそういうのもさわざわざ UFO キャッチャー外,なんか外で撮るのって結構大変だよねなんかわかんないなんかわかんないけどいろいろルールあるじゃん音楽ダメとかさなんかよくわからんけどそういうのがあるからさ外で撮るの難しいよねって考えて家の中で撮れるやつくれ UFO キャッチャー攻略動画めっちゃいいけどさえでもめっちゃ見るようち TikTok でなんか UFO キャッチャーの中に現金が入ってるやつダメダメなのにみたいなまあ、あれなんかやらせみたいな感じだった流れ感女性でそうそうそうそうなんか知ってますかとか石川さんチョコ見てありがとう確かにリファイルとんでるのかぶろうかな石川さんチョコ見てありがとう目白知らんけどスムさんチョコ見てありがとう朝イボール作ったらバレる入れかなあアイドルの一日で顔出してるのはモザイクでも朝イボール作るでツインテールしまってるもう終わりバレまーすいいなアイドルの一日とか需要あんのかな誰が見たいの、まあ、自分がアイドルのオタクだったら見たいこんばんはえっ左右どっちだったら静岡だったら忘れてんじゃないですか<笑>いいよやりたい SU の裏を暴露したらもうやばいやばいもう,もうやばいやばい怒られちゃうその立ち位置下げられる立ち位置命終
パーセミルおいでの歯確かに入りそうアイドルの日に連れてわあ昨日キャッチャー元気の動画を見ていいのですねすごいえそれなマジでもうあれってだって陽キャッチャー家にあるってことだよう分からんけどさすごいよね結構って思った見ながらなんか名前つっちゃったけどって話よしコメント読んだので配信終わりにしようやばいもうこんな時間終わりますごめんなさいもう,もう本当にやばいです13位、高木さん12位、カンちゃん11位、TM さん10位、オノピー9位、石より8位、ユユさん7位、ホーリーさん6位、山吹さん5位、ハンシさん4位、マペナプさん3位、空がうにゃってさん2位、トムトムさん1位は、タンタン、ありがとうタンタン、ありがとう嬉しい。トムトムさんもタンタンも、ハンシさんもありがとう。じゃあ、ありがとうね。タンタン、ありがとう。久々、スクネさん、チョコミントありがとう。マサイさん、チョコミントありがとう。マセスさん、ありがとう、チョコミント。ありがとう。おやすみとボールビビームそれからビームお風呂入るよもちろんだわまだまだはもう空いてる一本一本止めるしょりやしょばれるえそうなんだよそれアウトなんて久しぶりなのお皿もこんなにたくさん閉ざされてた部屋もお祝いのためにきれいにはちゃんちゃんちゃんちゃんやばい結構テンション高い<笑>バイバーイうわーすごめんど嘘だよそんなこと言ってないよアイドルだもんぶち聞きますおやすみみずみん<笑>